নমস্কার প্রিয় বন্ধু বান্ধবীসকল রেঞ্জার দেবাশিস ইউটিউব চেনেলটোর অন্য এটা ভিডিও লো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো মানে দেবাশিস বুড়া গহে সকল আজি কিছু দিনের পর বিভিন্ন ব্যস্ততার মানে আপনাদের সম্মুখলে কোনো ভিডিও আনবা না তারপরে মানে দুঃখিত কিন্তু আশা করছো যে আপনাদের এপিএসি ফরেন্সার এক্সামিনেশন কারণে খুব ভাল ধরনের প্রিপেয়ার করে আছে বন্ধু সকল ইতিমধ্যে মানে আপনাদের আগত প্রমিস করছিল যে মোট নেক্সট ভিডিওটো আহিব এনভারমেন্টাল লেজিসলেশনের বিষয়ে গতি আজি সেই সম্পর্কে মানে আপনাদের ডিসকাস করবলে আছো গিয়ে আহ বন্ধুসল চাও ভারত কি কি ধরনের ফরেস্ট লেজিসলেশন আছে এই তো কিন্তু বন্ধু সকল আপনাদের একটা কথা মন করব যে এই ভিডিওটি কমপ্লিটলি এপিএসি ফরেস্ট রেঞ্জার রিলেটেডহে ডিসকাশন হব গতি ইয়ার সমূহ এক আর গোটেক লেজিসলেশন ডিসকাস করাটা এই খুব কম সময়ের ভিতরে সম্ভবপর নহয় গতি যদি ইম্পর্টেন্ট এসপেক্ট আছে এই ইম্পর্টেন্ট এসপেক্টখিনে আপনাদের আগত মানে ডিসকাস করবলে বিচার হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ এনভারমেন্টাল লেজিসলেশন সো আমি চাও দে বিকজ অফ দিস হেবিটেড ডিস্ট্রাকশন পলিউশন আর্বেনাইজেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিউ টু গ্লোবেল ওয়ার্মিং কাটিং এন্ড ক্লিয়ারিং অফ ফরেস্ট হেবিটেড ফ্রেগমেন্টেশন নন নেটিভ স্পিসিজ ইন্ট্রোডাকশন কমার্সিয়াল এক্সপ্লটেশন অফ এনিমেল সো দিজ আর সাম রিজনস ডেটস হোয়াই উই নিড দ্য এনভারমেন্টাল লেজিসলেশন বিকজ হেন দেয়ার ইজ প্রবলেম উই নিড দ্য সলিউশন এন্ড ফর সলিউশন অফ দ্যাট প্রবলেম বিকজ আন্ডেস এন্ড আনটিল উই মেক ইট আন্ডার দ্য ল একচুয়ালি আমি যদি এই আইনের বন্দির ভিতরলে যদি আনব নো তেহলে যেমন আমি চেষ্টা করো গোটেই সকল চেষ্টা অথলে যায় গতি আমাকে এনভারমেন্টাল লেজিসলেশন লাগে সো কামিং টু দ্য কনস্টিটিউশনাল ফর্টি সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট এক্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ইন ইট ইট হ্যাজ এডেড টু ইম্পর্টেন্ট আর্টিকলস দ্যাট আর্টিকল ফর্টি এইট এ ইন ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি এন্ড আর্টিকল ফিফটি ওয়ান এ জি ইন দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস ইন আর্টিকল ফর্টি এইট এ দ্যাট ইজ ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি ইট ইজ মেনশন দ্যাট দ্য স্টেট সেল এন্ড ইভার টু প্রটেক্ট এন্ড ইম্প্রুভ দ্য এনভারমেন্ট এন্ড সেফগার্ড দ্য ফরেস্ট এন্ড ওয়াইল্ড লাইফ অফ দ্য কান্ট্রি সো ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমি ইউজুয়ালি আমার নিজের মৌলিক অধিকারের কথা জানো ফান্ডামেন্টাল রাইটর কথা জানো কিন্তু আমি কিমানজনে আমার ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আমার মৌলিক দায়িত্বখিনি বা মৌলিক কর্তব্যখিনি পালন করো আমি জানো না আপনাদের জানে না যে আমার ওয়াইল্ড লাইফ এন্ড ফরেস্ট কনজার্ভ করাটা এটা আমার মৌলিক দায়িত্ব মৌলিক কর্তব্য যে আমার কনস্টিটিউশনে দিছে হেন্স Article 51 AG of the Constitution, it is written that it, it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. So these are some regulations uh, or um, no, acts that has been implemented for the uh, benefit of the environment and forest and wildlife. So, the, so you can see this in the, the year of enactment. and also in the national forest policy at 1894 1952 1988 and also this one air prevention and control pollution control of pollution act 1981 also you can check the year of enactment of all this act these are the some environmental legislation this one is national air quality ambient air quality standard notified in 1994 by pollution control board then mines and minerals regulation and development act 1957 in case of assam minor mineral concession rule then cpcb is uh, that state pollution control board central pollution control board board etc so environmental protection act 1986 this act is the first comprehensive legislation enacted which strives to protect and improve the environment the main purpose of this act is to implement the decisions of the eu au and that is stockholm conference 1972 that is to protect and improve the human environment and prevent hazardous to human beings other living creatures plants and property the act empowers the central government to take all such major measures for part for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing controlling and everything environmental so environmental pollution koribo para hokolu agent ba hokolu karo kenego control koribo pari e environmental protection act khane dorkhai ba environmental protection act khane regulate kore so coming to the assam forest regulation 1891 so dear friends assam forest regulation 1891 is applicable in assam সো কিন্তু বাকি কোনো কোনো বাকি স্টেটত এপ্লিকেবল হয় ইন্ডিয়ান ফরেস্ট এক্ট নাইনটিন টুয়েন্টি সেভেন আর কেবাখনো স্টেটত নিজের নিজের ফরেস্ট এক্ট যখন আছে সেইখান এপ্লিকেবল হয় সো ইন কেস অফ আসাম আসাম ফরেস্ট রেগুলেশন এইকেটা হল কেটামান ইম্পর্টেন্ট চেপ্টার ফর দ্য ফ্রম দ্য পয়েন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ অফ দ্য এক্সামিনেশন সো ইন সেকশন সেভেন্টিন নটিফিকেশন অফ ডিক্লিয়ারিং রিজার্ভ ফরেস্ট নটিফিকেশন ডিক্লিয়ারিং রিজার্ভ ফরেস্ট সেকশন টুয়েন্টি ফোর পেনাল্টিজ ফর ট্রেসপাস অর ডেমেজ ইন রিজার্ভ ফরেস্ট সেকশন prohibited action reserve forest section 33 protection of reserve trees so in assam it is notified that there are 55 numbers of reserve trees section 49 the seizure of property liable to confiscation then in section 60 power to arrest without warrant when there is reasonable ground to believe that a forest offense has been committed so these are some provisions of assam forest regulations 
So coming to Wildlife Protection Act 1972, it is an act to provide for the protection of wild animals, birds and plants and for the matters connected therewith or ancillary or incidental thereto with a view to ensuring the ecological and environmental safety of the country. Bondhu kal apnol ke kebab kitab ba kunubal kunubal internet sources visarile dekha pa bolte. It is written that it extends to whole of India except Jammu and Kashmir. So yeah, it was true. But after the enactment of Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 by Parliament, the Jammu and Kashmir Wildlife Protection Act 1971 was repealed, and the Central Act that is <coughs> Wildlife Protection Act 1972 became applicable to the Union territory of Jammu and Kashmir. So it is applicable to whole of India. Ek hatar apnal gor dada didha bunna thake. So 2019 or bichod Jammu Kashmir whole act ke kon akal Wildlife Protection Act na hoy baki kon act to act to applicable hoyse. So in section 4, uh, section 3, the director of wildlife preservation is appointed in section 3 of the act. The state government appoints the chief wildlife warden, wildlife wardens, honorary wildlife wardens. Then in section 9, it prohibits the hunting of any wild animal specified in schedule 1, 2, 3, 4 of the act. In uh, Actually, there are 6 schedules in the act. Uh, in schedule 5, vermin is mentioned. Vermin are common crow, fruit bats, mice, rats. And in section uh, schedule six, uh, in uh, schedule six, specified plants are mentioned. So, what are the specified plants actually? So, dear friends, in if we see the next slide. So, dear friends, section seventeen A of the Act it prohibits the uprooting, damage, collection, possession, or selling of any specified plant that is plant listed in the schedule six from any forest land or any protected area. So, those schedule uh, plants are that specified plants are bedum, cycad, blue vanda, coot, lady sleeper orchids, split pitcher plant, red vanda. Uh, these six are the specified plants which uh, cannot be grown without the permission of chief wildlife warden. So, their orchid premise, orchid, orchid premise, hokol, apnolka, dodi, dodi, ekata orchid, apnol rakibo bisari, tetihala, apnolka, kinto, chief wildlife warden, permission, lobo, labor, permission, ten, ten, kisuman, certain condition of a permission to grant or Please be aware of the provisions of the law so in so in section 18 declaration of sanctuary the state government may by notification declare its intention to constitute any area other than area comprised with any reserve forest or the territorial waters as a sanctuary if it is considered that such area is of adequate ecological faunal floral geomorphological natural or zoological significance for the purpose of protecting propagating or developing wildlife or its environment so in section 35 declaration of national park whenever it appears to the state government that an area whether within a sanctuary or not is by reason or its ecological faunal floral geomorphological or geological association or importance indeed to be constituted as a national park for the purpose of protection and propagating and de or developing wildlife therein or its environment it may by notification declare its intention to constitute such area as national park so dear friends Section 35 of the Act, Wildlife Protection Act, declares the National Park. Section 18, Wildlife Sanctuary, and se Section 7, 17 of Assam Forest Regulation is a notification of the reserve forest. So, Section 35, 39, Wild Animal, etc., to be government property. Section 50, Power of Entry, Search, Arrest, and Detention by any forest officer or any police officer not below the rank of the sub inspector. And Section 51 provides the provisions of penalty. There are various bodies which constituted with the provisions of Wildlife Protection Act, that is National Board for Wildlife, where chairperson is the Prime Minister, Vice Chairperson is the Minister of Environment and Forest and Climate Change, then the State Board for Wildlife Section under Section 6, Chairperson is the Chief Minister of the State in case of Union Territories, either CM or the Administrator, or as the case may be, the Vice Chairperson is the Minister in Charge of Forest and the Wildlife. Under Section 38, a central due authority has been created where it has 10 members, including the chairperson and member secretary. The chairperson of the CZA is Minister of Environment, Forest, and Climate Change. Under Section 38, L, the NTCA, the Supreme Authority of, for the Conservation of Tiger in India, is constituted. The chairperson is the Minister of Environment, Forest, and Climate Change. Vice chairperson is the Minister of State of, for Environment, Forest, and Climate Change. In uh, under section 38Y, Wildlife Crime Control Bureau, which is also called as the you know, Endangered Species Crimes Control Bureau, is being created. So, dear friends, CZA, NTCA, MWCCB, SBWS, SB, NBWL, all are all are the bodies which are constituted under the provisional of WPA, and all are the statutory body, not any NGOs that many people used to think of.
So coming to the Forest Conservation Act 1980, the, it is an act to provide the, for the conservation of forest and for the matters connected therewith or ancillary or incidental thereto. Section 2, restriction on the uh, reservation of forest or the, or the use of forest land for the non-forestry purpose. So dear friends, my Imanote Azi video to hek kurisu. So Apnalga Dodi more video Hal Pale Aru Dodi Habe the more video to Apnalgo all of all help of Bully Habe, Tenehale, more video to share Korban Apa. Our Zodia channel to subscribe Korana Tenehale, subscribe Korban Nabahago, Ranger Deposits YouTube channel. So Punada Noton video of Nalgoro Sola here so Oti Figre, and Godget till then Apnalga Nidor Kandahok, Halderna Pipe Koritako, take care, Jahind.